ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ஏ லைன் ஃப்ரில் ஃப்ராக் எப்படி தைக்கிறதுன்னு காட்டுறேன் இதோட லென்த்து வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் வித்து வந்து ஒரு பக்கத்தோட வித்து வந்து டென் இன்ச்சஸ் மொத்தம் நாலு லேயர் இருக்கணும் ஃபோல்டிங் சைடு வந்து நம்ம பக்கம் இருக்கணும் ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஓப்பனாக இருக்கணும் ஷோல்டர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கணும் ஹாம் ஹோல் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கணும் ஷோல்டரையும் ஹாம் ஹோலையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹாம் ஹோல் கர்வ் வந்து வரைஞ்சிக்கணும் செஸ்ட்டு வந்து செவன் இன்ச்சஸ் வேஸ்ட்டு வந்து செவன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ச்சஸ் இல்லாட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏ லைன் ஷேப் கோர்ஸும் இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் செஸ்ட்டையும் வேஸ்ட் லைனையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் வேஸ்ட் லைன்லேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு பாட்டம் லைன்லேருந்து அந்த ஒன் இன்ச்சுக்கு வந்து கர்வாக வந்து வரைஞ்சிக்கணும் நெக்கு வித்து 2.25 பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஃப்ரண்ட் நெக்கோட லென்த் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் பேக் நெக்கோட லென்த் வந்து டூ இன்ச்சஸ் நெக்குக்கு வந்து பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு நெக்கு ஷேப் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் யூ நெக்கு வி நெக்கு எந்த நெக் வேணாலும் வரைஞ்சிக்கலாம் ஷோல்டர் ஸ்லோப்பு வந்து ஆஃப் இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணணும் துணியை கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பேக் நெக்கோட நெக்கு கட் பண்ணிவிட்டு துணியை பிரித்து எடுத்துகிட்டு ஃப்ரண்ட் நெக்கோட நெக்கு வந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு இது வந்து பேக்கு பேக்கில் ஓப்பன் வச்சு தைக்கிறதுனால பேக்கோட நல்ல பக்கமாக டேர்ன் பண்ணி சென்டரில் டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ்க்கு லென்த்துக்கு சென்டரில் கட் பண்ணிக்கணும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கணும் இந்த பீஸோட லென்த் வந்து ஃபோர் இன்ச்சஸ் வித்து வந்து ஃபோர் இன்ச்சஸ் த்ரீ சைடு கார்னர்ஸை மட்டும் மடித்து தைச்சா போதும் ஒரு சிங்கிள் ஃபோல்ட் பண்ணி மடித்து தைச்சா போதும் இதை வந்து உள்பக்கமாக திருப்ப போகிறோம் அதனால் த்ரீ சைடு கார்னர்ஸ் மட்டும் சிங்கிள் ஃபோல்ட் பண்ணி மடித்து தைச்சிட்டா போதும் இதோட சென்டரை எடுத்துக்கணும் சென்டர் மார்க் பண்ணணும் சென்டரில் அதே அளவுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணி சென்டரில் கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிவிட்டு பேக்கோட நல்ல பக்கமாக வச்சு ப்ளேஸ் பண்ணி பின் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு கால் இன்ச்சு தள்ளி கேப் விட்டுட்டு ஸ்டிச் பண்ணணும் சென்டரில் சின்னதாக ஒரு நாட்ச் ம நாட்சஸ் போட்டுட்டு டேர்ன் பண்ணி பேக் சைடு வந்து டேர்ன் பண்ணி விட்டணும் பேக் சைடு டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டாப் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கணும் ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட்டோட நல்ல பக்கமும் பேக்கோட நல்ல பக்கமும் ஒன்றா மீட் மீட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டு ஷோல்டரை வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் நெக்கை வந்து க்ராஸ் பீஸ் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் க்ராஸ் பீஸோட வித்து வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ்ஸு ராங் சைடில் க்ராஸ் பீஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும்
நெக்கு கேர்வ் ஆகுது இல்லையா அந்த இடத்துல குட்டி குட்டியாக நாச்சஸ் போட்டுட்டு ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணி டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும் நெக்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு சேம் இதே மாதிரி ரெண்டு சைடு ஹாம் ஹோல்லையும் க்ராஸ் பீஸ் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ராங் சைடாக டேர்ன் பண்ணிவிட்டு க்ராஸ் பீஸை வச்சு ஸ்ட்ரிச் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டியாக அந்த பெண்ட் ஆகிற இடத்துல வந்து குட்டி குட்டியாக நாச்சஸ் போட்டு ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணி டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரிச் பண்ணணும் இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயும் பண்ணணும் முக்கியமாக சின்ன சின்னதாக நாச்சஸ் போட்டால் தான் அந்த சுருக்கம் இல்லாமல் டேர்ன் பண்ண முடியும் நெக்கையும் ஹாம் ஹோலையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு கீழே ஃப்ரில் வைக்கிறதுக்கு கீழே போ பாட்டமோட லைனை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரண்ட்டோடது வந்து டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ் இருக்குது இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பீஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் இதோடய வித் வந்து ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் லென்த்து வந்து ஃபோர் இன்ச்சஸ் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் பீஸில் ஒரு பக்கத்தில் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி மடித்து தைக்கணும் இன்னொரு பக்கத்தில் பெரிய ஸ்டிச்சாக போடணும் மீடியம் ரெகுலராக ஸ்ட்ரிச்சஸ் இல் ஸ்ட்ரிச் இல்லாமல் பெரிய ஸ்ட்ரிச்சாக போடணும் போட்டுட்டு ஃப்ரண்ட் த்ரெட்டை இழுக்காமல் பேக் சைடில் வர த்ரெட்டை த்ரெட்டை வந்து இழுத்தோன்னா கேதர்ஸ் மாதிரி வரும் சுருக்கம் சுருக்கமாக வரும் அதை வந்து அந்த எந்த அளவுக்கு வேஸ்ட் அளந்தோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த சுருக்கத்தை வந்து இழுத்து வைக்கணும் ஃபுல்லாக கேதர்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை வந்து டேர்ன் பண்ணிவிட்டு பாட்டம் லைனில் வேஸ்ட் லைனில் வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு ஸ்டிச் போடணும் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டாப் ஸ்டிச் ஒன்று போடணும் இதேமாரி ஃப்ரண்டில் என்ன பண்ணணுமோ அதேமாரி பேக் சைட்லேயும் அந்த பெரிய ஸ்டிப்பை வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ சைட் ஜாயின் பண்ணணும் சைடில் ஒரு ஒன் இன்ச்சு இல்லாட்டி ஒரு முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டுட்டு ரெண்டு சைடும் சைட் ஜாயின் பண்ணி முடிக்கணும் இப்போ வந்து ஃப்ராக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்